Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Ah, uh, sasa so mtu ambaye eh tumejifunza vingi kupitia kwake. Kwa tunamzungumzia kwenye mambo mengi tu mazuri. Uh, hajawahi kuwa na makundi. Unajua kuna baadhi ya watu wana makundi lakini yeye hajawahi kuwa na makundi. Ya kila mtu ni, 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 ni mtu wake yani. Kuanzia waigizaji wenzie mpaka raia wenyewe wa, wa, ambao sio waigizaji. Yes. Naam, leo tunajibu kwa gani swala zima la wenzi wazee wetu ama watu wanaokuwa na mchango mkubwa lakini wanatangulia mbele za haki. Ndio. Kama Dr. Chen unafikiri kwamba wanaotangulia mbele za haki wakiwa ni wasanii wa Kongo ama wa kawaida unafikiri wanaenziwa ipasavyo? Ah uh, kwa enzi unajua kila 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 mtu ana enzi anavyojua yeye lakini kwa sijajua sasa kwenye upande wa wasanii kwenye upande wa wa serikali maana unazungumzia upande upi kwa enzi kwenye upande upi kwa kwa, kwa kona zote wadau wa, wa, wasanii wengine pamoja na serikali kwa ujumla sisi tuna utaratibu huo pia kama wasanii tunakuwa tunawakumbuka watu waliotangulia. Kwa hiyo hiyo utaratibu upo na tunafikiri ulilegalegea tutauendeleza nafikiri. Mm-hmm. Yeah. Majuzo kafanya mengi pengine una kipi cha kuambia mashabiki zake ambao wameguswa na msiba huu lakini pia wadau tofauti wa sanaa? Ah, uh, kikubwa ni kuapa pole. Tupeane pole wote sisi wasanii pamoja na wadau wote. Tu tuendelee kuifariji familia yake lakini pia tuendelee kumwombea mzee wetu basi akapumzike kwa amani huko anapokwenda. Yes. Nizungumzie tu kwamba tumempoteza mtu muhimu sana. Natamka tena kwamba aliondoka ni king, alikuwa king kweli. Uh, ni alama ya tasnia ya filamu Tanzania. Ni alama ya tasnia ya uigizaji Tanzania. Ni mzee ambaye alimudu uigizaji wa sehemu zote mbili, kwenye kuchekesha na kwenye serials. Lakini ni mzee ambaye alikuwa na maono ya mbali. Ni mzee ambaye alikuwa na madiri. Hakujivunia kuwa marufu alikuwa anatafuta kila sehemu alikuwa analipwa kila sehemu lakini bado alikuwa anajiweka chini kuliko watu wengine ulikuwa ukutana naye utamuuliza chochote atakujibu lakini bado alikuwa mshauri mzuri sana wa maisha ya vijana kwa kiukweli huu ni msiba mkubwa kwa Tanzania ni msiba kubwa kwa tasnia ya filamu Tanzania Aa, ni alama hii hii ni alama ya ujizaji imeondoka Tanzania kwa hiyo na kweli tuko na majozi makubwa sana ni nini ambacho mtakifanya ili kuweza kumwenza mzee majuto Aa, sasa unajua mimi ni mzee mtu mzima na na vijana na unafikia muda huu unakuwa una umewapa sana vijana waongea wapange ili wewe utekeleze. Na hakika tutafanya mpango kukutana na wenzetu wa chama chetu cha filamu kujua nini nitafanya. Ingani nimetoa nimetoa mfano mmoja hapa mzuri sana kwamba laitika kama serikali ingetusaidia watu kama hawa ambao wameibeba nchi hii watakao tengenezewe vitu kama masanamu hivi. Eh? Lineko simulele tu sebu ngene nje hata kwenye uwanja wa mpira nje inawekwa inawekwa alama hii ya marehemu majuto marehemu Steven Kanumba watu ambao walibeba nchi hii kuwe na alama zao ila hata watoto wakikua kuna siku unaweza ukaza baba ukwambia huyu alikuwa mtu fulani la kuwe hata na barabara muhimu na majuto street majuto road Steven Kanumba road kuwe na kumkuu fulani kwa sababu ni watu ambao walijitoa kwa ajili yetu na ndio maana wamefikisha tasnia filamu mpaka leo yani kitu kama hicho Uh, mimi marehemu ni juana naye muda mrefu kwa sababu nilikuwa nafanya naye kazi mahali pamoja. Tuliajiriwa wote DDC kibisa kipindi hicho miaka hiyo. Tulikuwa tukiigiza pamoja katika majukwaa e, miaka mingi tu karibu ni miaka 80 na 90. No, 80 kurudi chini huko. E, kama sabina ngapi sabina tisa, samanini. Tulikuwa tuko pamoja ndivyo nilivyokuwa namfahamu mzee Majuto. Alikuwa ni mtu namna gani? Eh, alikuwa ni mtu mzuri, mtu ambaye anaopenda ushirikiano, mtu anaopenda kukaa na wenzake, kushauriana na kufanya kazi kwa pamoja. Ah, kiukweli nimepokea taarifa za kifo cha mzee Majuto kwa masikitiko makubwa sana. Ni jana saa mbili usiku wakati napigiwa simu juu ya taarifa hizi. Niliumia moyoni kwa sababu ni juzi tu nilikuwa nazungumza naye na lithubutu kuniambia kauli yake ya mwisho kwamba Ukija hospitali bila korosha usije. Unajua majuto alikuwa mtu utani kidogo. Nikamwambia ina tabu nitakuletea korosha. Sasa jana nilipoambiwa kwamba amefariki nilichukua muda kuamini lakini lazimika niamini kwa sababu wanasema jitihada haishindi kudura. Lakini majuto ni mtu ambaye namfahamu miaka mingi. Toka mwaka 1982 kwenye sanaa za kwenye vikundi kabla ya kwenye television. Amefanya naye kupitia vikundi mbalimbali pia. 
uh, ni mtu ambaye tulikuwa tunashirikiana mtu ambaye alikuwa anakubali ushauri mtu ambaye si mvivu kumsupport mwenzake hasa anapoona kwamba hili likimwelekeza mwenzangu naye atasogea alikuwa mtu wa hivyo uh, na kiri tu kusema kwamba pengo lake kulisiba kwa sasa ni ngumu na hatuna ziada kwake zaidi ya kumwombea Mungu amweke mara pema peponi na mara mwisho kuna nani ilikuwa lini labda na kitu gani ambacho haliweza kukuhusia katika kazi nzima za sanamu kabla ya kuumwa bwana majuto kabla ya kuumwa tuliwahi kukutana kari yako lakini neno moja lilo niambia liniambia tu kwamba bwana Sumaku tafuteni siku na mimi nipate nafasi kwenye kipindi chenu cha mizeni sitaki mnilipe chochote lakini nataka niite changamoto tu sasa hatujafikia hatua ya kukaa na kufanya na kitu hicho pamoja na yeye maradhi yakamshika ya hii ndo mara ya mwisho kuzungumza naye lakini mara ya mwisho kumuona akiwa hospitali ni kitu gani ambacho labda kilifanya hapo katikati sasa msiwezi kuigiza naye Aa, ni kwamba sio kama tulikataa tulikubali lile ambalo yeye alikuwa analihitaji lakini yeye mwenyewe akawa amesema kuna ratiba fulani anazifanya akizimaliza ndio atakuwa huru kufanya kazi na sisi kwa hiyo ni yeye ndio alikuwa ameshikwa tu na majukumu ya hapa na pale eh umesema pengo lake litazibika na tayari tunaona kuna mgawanyiko kati ya wasanii hata vyama venu vyenyewe tu umekuwa ikiwepo cha vichekesho labda kuna nini ambacho unaweza kuzungumza ili kuweza kumwenzi mzee majuto mimi ukizungumzia mgawanyiko kwenye vyama hasa hiki cha kuchekesha ya Tanzania Comedian mimi kama kiongozi mkuu wa chama hicho kwetu sisi hakuna mpasuko hakuna mpasuko lakini ili kuweza kumwenzi mzee majuto napenda kuwashauri au kuwa nasi wasanii wenzangu tushikamane tuwe kitu kimoja tuwe na nguvu moja tuwe na kauli moja kwenye sanaa yetu ili tusonge mbele yeah.